はい、皆さんこんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。えー、皆様からの応援が将来のカルト集会被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきまして、アンケートを行っておりますので、えー、こちらご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、えー、日蓮の異文と称している、えー、東大偽装、偽作の真実第1弾でございます。はい。えー、これは、平成新編御所全集、創価学会版御所全集、日蓮書に異文全集に載っている、日蓮の異文と称している文献でございますが、この東大偽装は日蓮の教説ではない、偽装であるという、こういう検証でございます。はい。えー、まずその平成新編古書全集はですね、えー、692ページから702ページ。創価学会版古書全集は510ページから519ページ。日蓮商人異文全集は第1巻の757ページから768ページにかけて載っております。はい。それではまず、こちらですね。平成新編御所全集でございます。はい、こちらに載っている東大偽装がこちらでございますね。はい。はい、こちらが平成新編御所全集です。はい、続きまして、創価学会版御所全集ですね。はい。えー、こちらに載っている東大偽装が、はい、こちらでございます。はい。はい、こちら、創価学会版御所全書です。はい、続きましては、日蓮書に異文全書第一巻でございますね。はい。はい、こちらに載っている、東大偽装が、こちらですね。はい。ちょっと難しい。<笑>昔の字に載ってますね。はい。これが、あ日蓮書に異文全集でございます。はい。はい、えー、この東大偽装がなぜ偽装なのかという、こういう検証でございます。はい、まず第1話ですね。えー、まず、日蓮神筆がない。えー、上代の校舎本、えー、もう、六郎僧とかですね、六郎僧の弟子、えー、ぐらいのあたの、そ<笑>う、古い上代の写本が存在していないということでございます。はい。そしてですね、えー、六内御所に載っておりますね。で、これが、あ書室でございます。はい。この六内御所が計算されたのが、あ前にも検証しましたけれども、室町時代の、井上山工事第11代日朝商人の時代に計算された、あ御所全集でございます。これが六内御所。これが書室ですね。はい。えー、で、3番目がですね、えー、対合集の記述がないんですが、あこの東大偽装に付属する文書として、東大偽装送り状というのがあるんですね。で、この東大偽装送り状はサイレン棒当てなんですよ。だから、この<笑>東大偽装送り状がサイレン棒当てってことは、まあ、東大偽装もサイレン棒当てねじゃないかというふうに考えられるわけなんですよ。そうすると、サイレン棒当ての異文についてはですね、えー、処方実装省とか、常時一大事結末省で検証した通りですね、これはもう室町時代の弱冠であるということで、えー、もう動画416、421で、えー、検証をしております。はい。続きましては、あ問答形式になっているんですが、日蓮の重要異文に見られる問うて曰く、答えて曰くの文になってないんですよね。え、問うとか答うとか言って、これはもう、天台の文献に見られる形式でございますね。え、この日蓮の重要異文に見られる問答形式になっていないということでございます。はい。え、それとですね、え、この、東大偽装に関連する偽装としてですね、えー、東大礼儀礼装といって十八円満章といって、まあ、これが偽装であるので、まあ、これも付随して、えー、東大偽装も偽装ではないかというふうに言っている、方がいらっしゃるんですけれども、まあ、ちょっとこれはちょっと一旦、さておくとします。はい。
、それでまずこの党大議長の内容なんですけれども、当然、これは党大連盟のことを言ってるんだから、あ何もおかしいことないじゃないかというふうなことをおっしゃる方いらっしゃるんですが、そうではございません。はいえー、どこが不審かというと、これですね。まずそのホッケ原理の文を引いて、えー、こういうふうに言ってます。この作の意はシリア七七少林に利を感じて万物に名を作るとき、因果愚事不思議の一方をこれやり、これを名付けて妙法蓮ねと出す。この妙法蓮ねの一方に十回三千の処方を規則して決言なし、これを修行する者は、仏因仏が同時に売るなり。えー、商人この法師となして、えー、商人、えー、修行を拡動したまえば、妙因妙が同時に監督したのを、故に、妙覚、かまんの如来となりたもうなりと、いう、これ有名ですね。はい。そして、えー、それに続きまして、この文でございます。問う、法師とよりこの方、何人か、東大連合を総督、せしや、答う、作尊五百人天号のその神、この妙法の東大連合を総督して、せせばんばんに増道を唱え、農商諸商の本理を表し賜り、えー、今日また中天竺の真田国に出世して、この連合を表さんと発出に、気なく解きなし、家に一の法の連理において、三の創下を分別して三条の言法を施し、えー、義に有言せしこと四十四年なりというふうに<笑>載っておりますね。はい。で、すなわち、えー、まあ、この、この六のね、ここだけ見ると、なんか、東大連盟のことだけ言ってんのかなというふうに思うんですが、この、丸七のですね、この塔から<笑>を見ますと、この文は、すなわち、この三で処分と相関文章ですね。えー、坂如来五百人天皇のその神を本部にてお渡ししとき我が身は地水か風空なりと白しめして即座に悟りを開きたまいきとこれの文とほぼ同一の文ですよねはいすなわち、えー、三世諸仏創刊文書の文は<笑>日蓮本仏にこじつけてる文でありますので当然この東大議長も日蓮本仏にこじつけるこの文が中心に来るものと思われるわけですよ。そうすると、天台にの、えー、解かれている教学ですね、えー、その東大蓮華、えー、まあ、比喩蓮華っていうのもありますけれども、これを介して日蓮本仏に無理やり関連付けようとしている。ことが明らかに、えー、分かるわけなんですよ。はい。そうすると、えー、天台教学、うん、坂如来増道、本、自然本物を無理やり関連付けようとしておりますが、天台教学の中に本物義とかですね、凡夫本物義といった教学は存在していないと。で、よく言われる野心流とか旦那流とかの本学思想の中にも、本物義とか本物思想というものは存在してないと。いうことで、これはかつて動画416で検証をしてきております。はい。えー、そしてですね、よく出てくるですね、釈迦如来五百人天皇のその神<笑>というのが、まあ、三節物相関も出てくる。で、東大議長にもですね、釈尊五百人天皇のその神といってですね、この五百人天皇のその神っていう、この単語が出てくるんですよ。で、この単語が出てくる言い分がですね、三大秘宝書。この、せ、総関門書、東大義書、そして船堀や三郎殿の御書。これだけしかないんですよ。五百人天皇っては出てくるんですけども、五百人天皇のその神ってやになると、この四つしかないです。すなわち、これ全部義書なんですよ。はい。義書に出てくる単語なんですよね。はい。というところでですね、えー、東大義書という文献は日蓮の教説ではないという結論がここで導き出されるわけでございます。はい。えー、というところでですね、えー、東大義相が日蓮の教説ではない義相であるという検証をお送りした次第でございました。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。